अब हम चलते हैं ऐसे बौद्ध जनसंख्या बाहुल देश में जहां सदियों से श्री राम से अद्भुत जुड़ाव देखा जाता है यह देश है थाईलैंड बौद्ध जनसंख्या बाहुल इस देश का राम कथा साहित्य बहुत ही समृद्ध है यहाँ राम कथा पर आधारित अनेकों रचनाएं हैं और कई रचनाएं तो वहां के सम्राटों ने की हैं आज यहाँ की प्रमुख राम कथा राम की है जो कि बहुत विशाल रचना है बड़ा विशाल ग्रंथ है सदियों पहले इस देश की राजधानी का नाम द्वारवती हुआ करता था जिसका नाम कृष्ण की द्वारिका से प्रभावित था बाद में राजधानी बदली गई और चौदहवीं सदी में अयोध्या नामक जगह को थाईलैंड की राजधानी बनाया गया ये अयोध्या वहां पर अयोध्या का ही थोड़ा सा बदला हुआ नाम है 400 से अधिक वर्षों तक ये अयोध्या उनकी राजधानी रही 18वीं सदी के अंत में जब अयोध्या पर बर्मीज लोगों ने हमला करके उसे नष्ट कर दिया तब बैंकॉक को वहां की नई राजधानी बनाया गया किंतु फिर भी उनका राम से जुड़ाव दिखता रहा वहां राजा जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने खुद को राम कहा आज तक वहां के राजा खुद को राम कहते हैं वर्तमान राजा राम दशम कहे जाते हैं यहां हम यह भी जान लें कि खुद को राम के नाम से राजा बनाने वाला यह राज परिवार बौद्ध मतावलंबी है यही नहीं आज भी थाईलैंड के कई स्थलों का राम कथा से जुड़ाव दिखता है सुखो थाई के निकट एक गुफा है जिसका नाम फ्राराम है उसके पास ही सीता नामक गुफा भी है दक्षिणी थाईलैंड के रामलीला कलाकारों का ऐसा विश्वास है कि वहां के सिग्गो राथवा सोखला नामक स्थान पर ही सीता जी का स्वयंवर रचाया गया था जहां श्री राम ने एक ही बाण से सात ताल वृक्षों को बेधा था सिंगोरा में आज भी सात ताल वृक्ष उपलब्ध हैं। भारत में माना जाता है कि धनुष पर प्रत्यंक्ष चढ़ानी थी वहां पर इस कथा को थोड़ा दूसरे रूप में जाना जाता है यहाँ ताल वृक्षों को बेधने की कथा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के राजभवन परिसर के दक्षिण किनारे पर वाटफरा जेतुवन के दीक्षा कक्ष में संगमरमर के लगभग एक सौ शिलापट्टों पर हमें रामकथा के चित्र बने हुए मिलते हैं थाईलैंड के राजभवन परिसर स्थित वाटफरा क्यो जिसे अंग्रेजी में टेंपल ऑफ द एमराल्ड बुद्ध कहा जाता है इसकी भित्तियों पर संपूर्ण थाई रामायण के चित्र बने हुए मिलते हैं इस बुद्ध मंदिर में राम के लगभग 180 चित्र उपलब्ध हैं। थाईलैंड में रामलीला का चलन भी सदियों पुराना है थाई नरेश बोरमत्रैया ब्रह्मत्रई लोकनाथ की लगभग 1450 के आसपास की राजभवन नियमावली में रामलीला का उल्लेख मिलता है थाईलैंड में खौन नामक मुखटा रामलीला भी होती है और वहां नंग नामक छाया रामलीला का प्रदर्शन भी किया जाता है प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट एपिग्राफिस्ट व इतिहासकार आर नागास्वामी बताते हैं कि जब वे थाईलैंड में थे तो वहां उन्होंने एक आम व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम धनुष था उन्होंने वहां फल बेचने वाली एक बच्ची मिली जिसने कि अपना नाम सीता बताया आर नागास्वामी अपना वहां का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि वहां के लोगों में राम और रामायण के प्रति इतना आदर भाव है कि वे लोग आज भी राम को राम नहीं बोलते वे उन्हें श्री राम बोलते हैं कोई देश सदियों अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रखे और सदियों से जहां के राजा राम के नाम से राज करते आ रहे हों जहां आज भी आम लोगों के नाम रामायण से जुड़े हुए मिलते हों जहां आज भी राम को श्री राम कहा जाता हो उस देश के जनमानस का राम और रामायण से कितना जुड़ाव होगा यह शायद बताने की जरूरत नहीं है